Что, короче, вчера ночью, ну, до до ночи. И шумку сперва газ. Битум, который от вибрации. Ну и одно время шум, который. Блин, я лишь нет сиськи, блядь. И бицепсы, блядь. Я его вот так вот, короче, вчера весь день тер. Теперь идет у нас шумка с, этим, э, с поролончиком. Тоже шумка. Всего полмиллиметра я взял. Не стал я слишком много. Я не хочу, чтобы там такого вот было. Потому что, ну, не дай бог, а оно будет, мы его все равно вот что-то будет воды. Это даже лично. Сюда вода наберется по-любому. Не сегодня, так завтра. И потом, потом будет хлюпать. Мы это все дело отбираем. Вообще я не хотел так клеить. Ну, хочется с комфортом, потому что мы тоже еще далеко лезем. Пытаемся наклеить, чтобы она между собой не скриплась. Я его буду вот так вот загонять. Вот так загонять. А, наверное, мне должен помочь. Камеру вырубать? Вырубай камеру. Давай. Промывочку туда погнали. Надо под капотку быстренько помыть. Блин, я сейчас прилипаю. Удачнее мы с тобой статичку сделали. Мы все так более-менее скрутили. Ну а еще раз такой... по принеси. А, да, вызовем. Хорошо ты там покрасил? Угу. Короче, мы то этим флексом долонули. Где были красные? Было немного, в принципе, сейчас. Такие пятнышки были немножко ржавчины. Мы ее это счистили. Сперва сделали цинком немножечко. Самые такие как раз больные места цинком сделали. И какую-то нам тут краску продали. Сказали, что она тоже как раз, она против ржавчины борется, как бы защищает. Ну, как бы много, мало не будет. Моя моя кисточка какая выглядит. Под каждую эту ерунду пока залезешь. Вообще-то, блин. Такой веник получился. Короче, вот так вот. Выглядит. Немножко непорядочек навели. И в принципе под капотка, я считаю, готовая. Под капотку мы уже все сделать ничего не будем. Теперь уже осталось что? В раптор сами дуем? Наверное, да. Короче, я сегодня Аркадию звоню, если он не приедет, то. Ну не раптор, ребята, у нас. Еще раз повторяю, не раптор. Я просто его называю раптор, чтобы понятно было для всех. У нас не раптор. У нас для индустрии, для кораблей. На кораблях красят полы, чтобы машина не скользила. И стены там тоже красят. Это, короче, краска, она ей пофиг, хоть море, хоть что. Она держит, это не раптор говнистый, который. Который раптор говнистый, надо там где-то там какую-то камеру надо делать, он сохнет очень долго, я слышал, да. Эта ерунда красится на свежем воздухе, прямо на море плывет корабль, и ребята красят, короче, хочешь с пульверизатора, хочешь с кисточки красишь, как хочешь. И эта херня, говорю, чуть ли не при минусовой температуре можно ее красить. Она держит, обещают держит. Короче, будем красить. Говорю, похоже будет на раптор, намного мельче зерно там получается, она такая вот, ну так, не знаю, наждачка, 4 сотка, нет, 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 сотка может быть, без разницы. Так, телефон немножко перебил, так на чем там остановился, говорю, как Краска будет типа Раптор, не Раптор, 100% это будет, это, ну, думаю, лучше Раптор. Там мы узнаем. Короче, Аркадий красил, я к нему приходил, вот так, отверткой царапал по, по этому. Прям по машине, как не жалко, царапай, говорит. Ну, не в этом дело, царапай, не царапай. То, что она именно она должна держать. Она должна, по идее, держать без всякой камеры, нагревания, что то такое. Она должна держать и не осыпаться, и не отколупываться. Как я слышал, у меня не было раптора, я не знаю, слышал от людей, кто-то пиздит туда, нет. Неважно, что она колупывается через некоторое время, там трещины появляются под ней, вода становится. Будем надеяться, под нашей так не будет. Скажем так, ну, это для того, чтобы корабли красить и на свежем воздухе, и палубу, под солью, и везде, и на грязь, и похрен, и все должно держать. Это, ребята, не просто там, там 
шуфра, мухра, ну, там, с Америки, там, в Америке такие же лохопеды, блин, э, как и мы. А в Германии ребята все на совесть делают. Так что мы купили у немцев, и они нам посоветовали и пообещали. А если обещание сказали, то не, не сдержат. Что мы им сделаем? Жопу наделим. Вот это кисочки покрасим. Так что будем увидеть. Я думаю, что не в следующем это еще видео будет, но мы уже готовимся к этому покрасочке. Вот уже думаем, думаем, думаем. Что мы там расширители придумали? Вот, смотри, сними свое искусство расширитель крыльев. Вообще нормально. 15 сантиметров. Ну давай, все, погнали. Погнали, давай, давай, работай, работай. Что, что там за герет нам? За автомат нам дали, пацаны. Герет. ребята ну я кладу тормозные трубки одну тут короче уже положил ну так примерно как бы они, тут, они другим угнули тут углы намного меньше чем у меня уже вот сейчас у них углы острее и я не могу маленький уголочек вывести у меня все они большие углы не то что у меня две руки левые или я рукожок у меня Другие эти пассатижи специальные. Купили мы новый этот. В принципе, получается четко, да? За 20 евреев всего нас все, ребята, ты, блин, с первого раза. Трубку старую пробуешь, да? Мы думали, как бы наколоть судьбу, соединить, там есть соединители, короче, это старая с новым. Все это Вася, короче. Старая, во-первых, она не расклеш... Не можем ее расклешить. Она рвется или там шершавая, короче, говно там. Новую с одного раза, раз-раз, все четко. Уголочек такой там, это, юбочка такая вообще четкая, да? И берем еще одну новенькую. Сюда мусор. Еще одну новенькую будем. Оба, на. Чик, чик. И будем гнуть. В принципе, что тут, две, две трубочки, четыре угла. Дня. Сейчас сделаем без проблем. Давай. Буду помогать. Буду. Так вот давай. Помогай. Помогай Чего папки. Ну, она, ребята, у нас опять тот же самый шнухель, что и на нашем патроле стоит. Машину говно расхлестали, шнухель целый, качественный. Но Немножечко дырочки некачественные, или мы рисовать не умеем. Как бы тут все вырезали, он покоит, вот четко это вырезали. А если этот прикладываешь, он называется трафарет. Подай ко мне. Трафарет прикладываешь, он не очень такой. Короче, трафарет чуть-чуть что-то не то. Короче, слава богу, нам машину еще раскрасить. Красить, мы уже и нацарапали, и дырки, скорее всего, будут сейчас больше мочиться. Но почему-то он тут подходит, тут чуть не подходит. Так вроде все нормально, но как бы мне такое ощущение, что он должен дальше сюда. Дальше туда его подвинешь, дырки не совпадет. Короче, будем делать так, как, как подойдет. Да? Именно в крыло он ложится четко. Он прямо прямо. Да. Подходит прямо, прямо вот четко. По дыркам почему-то то ли мы их неправильно насверлили, то ли хрен его знает. Он прям нормально не подходит. И получается у нас. И тут стойка непонятно, что и к чему. Стекло, смотрите, мы как раз вытащили. Ногами мы его вытащили. Сломали нахер. Давай будем дальше ковырять. Че? Все слышно? Тут, короче, 50 раз мы решали, но понятно, не с первого раза все делается. Примерно по каким штрихам резать ты знаешь, да? Вот по этим. По, по елочку. Вот, 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 вот и режь. Режь, короче, там это. Давай. 
Давай. Мы собираемся к автомобилю. Собираемся сделать для турбины ход, карман, я не знаю, как называется. Смотри, ты должен аккуратно, чтобы там усилия не порезать. Что там внутри рама. Ты ее не должен порезать. Это, ребята, наши, вообще э, наш капот от нашего патрола, который мы разбили. Так вот, ребята, не было у нас ржавчины, ага. Нашли. Так, ребята, вернулись мы со вчерашнего. Ну, тут как красили немножечко так, ну, торопились. Опять до поздней ночи Аркадий аж по темноте уже уехал. Мы как бы еще не красили, мы так готовили, трени, готовились, тренировались. Как было, так и бросили. Вон все в пылище, все в грязище, короче. Говорю, просто собрались и быстренько. Ну, уже домой надо было просто. Сейчас сперва, в первую очередь, что у нас будет? Сперва уборка, в первую очередь уборка. Все обдуть. И будем продолжать дальше свою деятельность. А? Давай, ну-ка покажи, как мы вот покрасили там. А. Э, у нас спереди было как раз много отколов. Ну, как знаете, у всех нормальных машин спереди отколы. Мы их э, всех стерли до железа. Один раз грунтанули, грунтанули мы сразу этим раптором. Ну, не раптор, я еще раз говорю, да. Опять пиздец. Короче, грунтанули мы вот этой как краской нашей, которая шершавая, которая красят корабли. Ну вот, короче, что мы вчера и сделали, да, как мы вот этом кас отшпаклевали тут, от э, грунтовали немножечко этой же краской. Эту мы уже сделали, наверное, мы ее оставим в черный цвет, да? да. Вот эту кас планку, где кас дворники бегают, капот будет коричневый, дверь коричневая. Вот что я болтаю? Все будет серое. А, наверное, эту мы оставим как ну, для дизайна, не знаю, мне так, мне так нравится. Мы ее оставим в черный. Еще, может, в один слой дунем, чтобы она потолще чуть была. Дверку, вот тут мы тоже, как туда было очень много ржавчины, было много всяких этих, как его называется, ямок, дырок, короче. Джурки. Да, до нас еще кто-то кто шпаклевал и реставрировал. Ну, в принципе, вот так вот. Что ты там бросаешь? Отвертки? Да. Короче, вот так выглядит-то. Мы так это говорю, просто набросали. Это крыло вообще еще не трогали. Да. Зеркала. Зеркала мы уже даванули. Сейчас, ну подожди, на солнце выйду. Лучше с ним. Вот, скажем, зеркала, да, вот они были такие уже выцвешие, подуставшие такие были. Мы их шарканули хорошо. Ну и вот структура, ребята, зацените. Ну не знаю, мне нравится. Она вообще такая вот очень мелкая, такая шершавая, короче, структура. Далеко это не раптор, да? Это никак не раптор. Блин, мне нравится. Короче, снимаем зеркала, убираем. 
Зеркала у нас готовы, не готовы только. Вот что у нас еще раз будет, это ручки мы уже сделали. Хромовые были, мы их стерли, ручки. И еще осталось вот нам маску, короче, сделать, да? Маску, и больше у нас ничего в черной не будет. Все, понеслась, все, работаем. Ну вот, не прошла и минута, как мы убрались. Подмели, воздухом все продули, выдули. Чисто в коридор сюда выдули, дым, пыль, пылище выдули. Я представляю, пацанов там, наверное, с гаражах, наверное, машины все под пылью. Ну, ничего страшного, пиздить не будут. Прибрано. Джастин уехал в магазин, у нас кончились шайбы, э -э такие как, ну, с проволокой, я не знаю, как они называются, блядь. Ну, не русские, блядь. Короче, Джастин уехал в магазин, закупаться нам инструментом немножко и будем продолжать дальше. Короче, у нас идея такая сегодня, между дверями у нас будет пороги, вот тут будет пороги, там где петли, двери, двери внутри будут просто черной эпоксидкой, такой же, как и рама черная, такой же эпоксидкой мы сейчас как раз дунем, обработаем сейчас только между дверями, чтобы потом можно было сверху нашей шершавенькой шуршунчик, <смех> шершавчик дунуть. Давайте, буду подготавливать, пока часть не катается. Так, подготовочка к покраске. <смех> вот так мы заклеили полоховски, ну, как можем. Э, потому что у нас будет в промежутке, как между дверями, будет э, краска от рамы. Это я не знаю, говорил уже или нет. И... Вот тут Джастин четко заварил, вот видно, как, да, где были как, петли от задней двери, вот три дырки, тут еще какая-то дырка была, и тут, кажется, две дырки, как. короче, где задние двери петли как, скрепились, он четко заварил, не просто мы замазали каким-то говном, а мы заварили, тут тоже уже как, заварил, немножечко сейчас, как раз, что он тут делает? Немного рассказ. Вот. Заварил. Сейчас делает монтажен опять. Клей. Немножко выровнять это все дело. Ну вот так вот мы с НК с Вюртовским молочком прошлись. Все пороги, все арки. Двери. Вот самая наша косубитая была дверь. Но я думаю, в принципе, мы ее спасем дырок насквозь нету единственное так вот как раз по краю ну как нормально вот, вот, вот в этом месте да в этом месте есть ржавчина вот, вот немножечко там выржавела ну а в принципе уже хотели с Польши заказать э, как они называются стекла стеклопластик да хотели уже хотели с Польши заказать двери но они дорогие ну и как бы эти еще спасли. Ну, на крайняк, может быть, на лет на 5 выдержат эти двери. Потом у нас это и машины или не будет. Или мы ее переделаем на стеклопластик. Тоже, в принципе, немного работы-то. Две двери выкинул, два, два крыла выкинул. Стеклопластик и опять дунул в тот же цвет. А может, как к тому времени как передумаем. Дунем в другой цвет. Будет машина в другом цвете. Нормально? Нормально? Карданы здесь не красят. Так, пороги уже даванул. И красивенько. Хром мы сверху убрали, тоже даванули. Двери снизу на два раза, наверное, будем красить. А то им три раза. 